Ik loop hier langs de oude provinciale weg. Hier zie je één, twee, drie grenspalen die het eigendom van de provincie weergeven. Niet verborgen zijn de grenspalen die de scheiding tussen de provinciale weg en particulieren moesten aangeven. Maar minder bekend is het verhaal over de naamgever die later zo'n kwalijke rol als leider van de NSB zou spelen. Dit is een, een grenspaal, een, een provinciale grenspaal. Wij hebben hem uh, Mussertpaal genoemd naar ingenieur Mussert die voor de Utrechtse provinciale waterstaat werkte en een plan maakte rond 1927 uh, om alle provinciale wegen wat, wat beter te maken. De provincie kocht heel veel stroken grond aan en om dat eigendom af te bakenen uh, zetten ze deze palen neer en op de paal staat het provinciewapen hier aan deze kant, aan deze kant en ook aan deze kant. En op de kant van het perceel afgericht, er staan de letters PG. Dat betekent provinciale grens. Het idee erachter is dat, omdat de omwonenden die, uh, die zetten gewoon hun haag strak tegen de weg aan. En dan zei ze, ja, nee, dat is onze grond. En dan moest elke keer de provincie het kadaster laten komen om hun eigendom uit te zetten. En uh, dat waren ze zo zat dat uh, ze hebben heel veel van die palen laten maken door. En door de hele provincie langs Provinciale Weg zijn rond 1930 al die palen neergezet.